Fría y oscuras noches a todos. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, que estéis a salvo, que seáis felices, sobre todo os sintáis bien con vosotros mismos. Ya sabéis que yo siempre doy mucha importancia a la felicidad porque creo que es algo muy importante en la vida, de las cosas más importantes, sentirse bien consigo mismo, sentirte orgulloso de cómo eres e intentar transmitirlo a los demás. Eh, el vídeo de hoy va a ser un vídeo prácticamente sin edición, ¿vale? Eh, simplemente yo hablando a cámara, hablando sobre un tema en concreto. Le he querido llamar al vídeo reflexiones desde el otro lado porque quizá, a lo mejor, si esto va bien y me apetece a mí de tanto en tanto, pues haré esta serie de vídeos que sean como una pequeña sección dentro del material de las brujas reflexionando sobre algún tema en concreto. El tema de hoy es algo que me toca bastante a mí a lo personal, ¿vale? Como creador de contenido. Pero antes de empezar a hablar y explicaros el porqué de las cosas y haceros una pequeña introducción para que os situéis también y para que veáis un poco las cosas que yo veo, eh, ya os digo, espero que nadie, de verdad, de corazón, ningún suscriptor, ni ninguna persona que no esté suscrita al canal, que vea este vídeo, se sienta atacado porque no es la, la intención para nada, ¿vale? Yo simplemente voy a dar mi opinión porque todo el mundo tiene derecho a opinar, vosotros los primeros y yo también, al tener un canal de YouTube, lógicamente, pues tener la libertad de grabar un vídeo y quien quiera verlo y opinar sobre él, pues está en su derecho, ¿vale? Entonces, espero que no os sintáis atacados, eso es lo primero. Segundo, os pido, eh, pues si queréis, si os apetece, que me dejéis vuestra opinión en la caja de comentarios, como muchas veces hacéis, porque creo que es importante y así también hay ese feedback. Eh, a ver, el tema de hoy. ¿Hacia dónde vamos? Es una pregunta que, lógicamente, pues no tiene respuesta, ¿no? A día de hoy. Pero, ¿sabéis qué pasa? Que yo últimamente, eh, os habréis dado cuenta, llevo dos semanas, o sea, dos semanas eh, que no he hecho programa, ¿vale? Solamente he subido un vídeo editado al canal en una entrevista, ¿vale? Eh, que hablaremos ahora un momentito sobre ella, que no ha tenido muy buena recepción. Era era normal, era, podía ser normal, ¿vale? No esperaba que tuviera tan pocas visitas, pero bueno, eso es un tema que también atañe un poco a la plataforma, ¿vale? Que ahora os diré. Veréis, los que estáis en el canal ya hace un tiempo me conocéis, ¿vale? Algunos de vosotros me conocéis en persona, he tenido la suerte de, de poder conoceros, que es algo que a mí me gusta muchísimo, el poder conocer a las personas que están detrás de esas palabras que nos decís semana tras semana en el chat, de esas suscripciones eh, que me alegran el corazón de verdad es algo que para mí es muy bonito y, y he podido pues eso cumplirlo hasta el día de hoy y espero que con el tiempo os vaya conociendo a muchísimos más eh, como digo los que me conocéis en persona o los que seguís un tiempo ya el canal o estáis desde el principio que hay muchísimos que estáis desde el principio desde que era el matadero de Morcay sabéis que soy una persona que soy muy abierta de mente lo digo constantemente, lo digo en los vídeos, en los programas, en muchos sitios, en muchos lugares, eh, lo repito constantemente. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que uno se siente mmm, como desconocido de cara a los demás. Porque, lógicamente, yo tengo un canal de YouTube, estoy aquí, pongo mi cara, ¿vale? Pongo mi cara delante de todo, doy información X en ciertos programas y, lógicamente, la gente tiene derecho a opinar y a dar su opinión sobre lo que se está contando en ese programa. En muchas ocasiones me voy a equivocar. Soy una persona y me equivoco constantemente, tanto en YouTube como en mi vida personal. Pero veréis, eh, yo llevo cuatro años en la plataforma, cuatro años ya. Primero me gustaría que entendierais para que os pongáis un poco en situación lo que es tener un canal de YouTube. Tener un canal de YouTube es una gran responsabilidad. Mi canal es un canal de mierda, hablando claro y directo. Es un pequeño granito en el desierto enorme que es YouTube. Es una mierda como un castillo, ¿vale? Es ínfimo, minúsculo. Para mí no lo es. Para la plataforma sí. Para mí, cada suscriptor que llega... Es un beso en el corazón, vamos a llamarlo así. 
Es algo que me alegra el alma. Igual que me apena cuando alguno se marcha. Eso es lo que me hace la pregunta, ¿no? Como digo, llevar un canal de YouTube es una gran responsabilidad y es un gran trabajo. Y si alguno de vosotros que me estáis viendo ahora tenéis canales, estaréis de acuerdo en que te quita la puta vida. Tienes que estar todas las semanas pensando en qué programa vas a hacer la semana siguiente, en qué vídeo vas a editar, sobre qué va a tratar el vídeo, si le va a gustar o no le va a gustar a la gente, vas a mirar las impresiones que tiene, vas a mirar los comentarios, vas a ver las visualizaciones, si ha ido bien, si ha ido mal. Nos equivocamos muchas veces, a veces sacamos contenido que, bueno, no funciona y simplemente hay que darse cuenta de que eso no interesa en el canal, entonces vamos hacia otro lado. Yo intento siempre llevar una línea. Desde que abrimos el martillo de las brujas, ya sabéis que, aunque soy un amante del cine y eh, mis espaldas se puede ver, cuando tengo que hablar de, de, de cine me voy a Twitch. Eh, es complicado, Twitch, yo entiendo que es muy complicado, porque la gente que está acostumbrada a YouTube no suele venir a Twitch, es una pena, pero es así, y yo contra eso no puedo hacer nada, es como si empezara de cero en Twitch. Pero bueno, cuando hablo de cine, lo hago allí y tan contentos, ¿no? Y intento en el martillo de las brujas eh, llevar pues esa línea. ¿Qué pasa? Que estas cosas a veces queman, ¿vale? Que es una cosa mía. Y, lógicamente, yo soy el que decido hacer un programa o no hacerlo, tener un canal o no hacerlo. Nadie me obliga, nadie me ha puesto una pistola en la cabeza para yo hacer contenido en la plataforma. ¿Pero qué pasa? Que primero vamos a empezar por el tema de la plataforma en sí. Eh, tratamos un te unos temas que son normalmente delicados. Eso hace que en muchas ocasiones, lo digo constantemente en los directos y no es cachondeo, en muchas ocasiones eh, nos vetan porque hablamos de temas X que la plataforma no quiere que hablemos o simplemente son temas delicados. Se puede entender, vale ya ha pasado cuando hacía cine, pues también con los derechos de copyright o con la música, pues tres cuartos de lo mismo y es una cosa comprensible no porque hay autores detrás de esos trabajos. Pero cuando hablamos de ciertos temas, pues bueno, plataformas, eh, ya sea Twitch, sea YouTube o cualquier otra, te suelen banear o castigar o, o te hacen un shadow ban que se le llama, ¿vale? Que es que tú no te enteras, pero <ríe> los vídeos no los muestra la plataforma, ¿vale? Eso ha pasado en el último vídeo, claramente, porque yo veo las impresiones, veo las estadísticas y veo la gente que ha visto, no la gente uno por uno, pero veo las visualizaciones que tiene esa entrevista. La entrevista fue a Carla Tora. Una persona que a día de hoy es muy polémica. Una persona que hace un tiempo se convirtió en un meme. Una persona que dice muchas cosas que a veces te hacen pensar si es cierto lo que está diciendo o no o simplemente es un falsante más. Eh, todo puede ser, por supuesto. Y la plataforma lo que ha hecho es ocultar ese vídeo. ¿vale? Vosotros, los 2000, más de 2.500 personas que hay en el canal, muy poquitos habéis visto ese vídeo... Y otros simplemente habéis pasado, he puesto opción, lógicamente. Yo contra eso no puedo hacer nada. Y además la plataforma ha pasado de mostrarlo. A mí me apena, realmente. Me apena porque a veces recibo comentarios. Vuelvo a repetir lo que he dicho al principio de, del vídeo. Que nadie se sienta atacado porque son simplemente ejemplos. vale Y yo cuando he tenido que contestar a una persona, ya lo he hecho por privado, educadamente como siempre. Y ya está, y a lo mejor me estoy equivocando yo. Eh, ¿Qué pasa? Lo que os decía, ¿no? Es una persona, pues, eh, a día de hoy, pues, bastante conflictiva para la plataforma, ¿no? Y para mucha gente. He recibido comentarios diciéndome que, que si estaba loco, que cómo puedo traer este, a esta persona aquí, que si que todo lo que cuenta es mentira, que somos unos ojos piranoicos de mierda, eh, otros que si, que si pensaban que era más inteligente porque he traído a esta persona cuando se supone que es un farsante, etc. A ver. Un mensaje lo voy a dejar muy claro. En mi casa, y como en mi casa, al igual que tú los martes comes macarrones, yo en mi casa puedo comer macarrones todos los días si me da la gana, porque la decisión la tomo yo. Yo he traído a esta persona, aún sabiendo que es muy polémica, porque yo a esta persona ya la conocí antes de que fuera polémica y se fuera un meme. Y si os veis la entrevista, 
os dais cuenta que no tiene nada que ver lo que cuenta en mi programa, en nuestro programa, en el Martillo de las Brujas, con lo que suele contar en otros programas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que lo demás sea todo mentira y lo que dice en mi canal es la verdad? No, simplemente es que la charla que nosotros tuvimos en esa entrevista que dura una hora y que la gente no ha visto, creo que es bastante interesante. Porque creo que lo que dice él en esa entrevista lo hemos dicho nosotros 200.000 veces en el canal y no se nos ha juzgado. Pero como viene de X persona, se le pone ese San Benito. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Que yo tengo razón? No, para nada. Simplemente es que no cerréis las puertas. Nos viene esto la pregunta del inicio. ¿A dónde vamos? Me gustaría a mí saber a dónde vamos. Porque yo pienso... Eh, que tenemos un grave problema lo que no podemos hacer es juzgar a los libros por las tapas hay que leer el contenido del libro y luego decidir si ese libro nos gusta, ha gustado no nos ha gustado si hemos aprendido algo o todo lo que hemos leído en ese libro ha sido una pérdida de tiempo entonces a mí me gustaría que tanto la plataforma como la gente que ve mis vídeos entienda que esto es un canal de entretenimiento y que lógicamente a veces, en ocasiones traeremos a personas polémicas o traeremos a personas que a lo mejor a la persona que quiere ver el vídeo no le gusta. Eh, es un derecho que se tiene y es totalmente aceptable y es correcto. Lo que no me parece bien, si estáis suscritos, es que os desuscribáis porque traéis una persona que no cae bien. Porque eso eh, lo veo una gilipollez como una casa. Porque la semana que viene quizá hay un programa que sí que te interesa. O sea, no puedes meter a todo el mundo en el mismo saco pensando que como ha traído esa persona X, ese hombre que está entrevistando, que en ese caso soy yo, pienso exactamente igual que él. Porque no es así. Yo soy una persona que me nutro de las experiencias de los demás. Lo he dicho mil veces. Me encanta entrevistar a personas que tengan algo que contar. Y a lo mejor las cosas que me están contando no las veo ciertas o no las cojo para mí, pero las escucho y hago que vosotras las escuchéis porque quizá alguno de vosotros que estáis suscritos o que venís de nuevo os interesa lo que os tiene que contar esa persona. Hubo un comentario que me hizo mucha gracia que les lo contesté y de verdad desde aquí un abrazo y un beso porque entiendo que era cachondeo porque él mismo hace incluso se rió en el comentario. Cuando yo siempre digo en la comunidad, cuando hago un vídeo, lo que sea, pongo darle amor al vídeo familia para que intentéis estar, me contestó no, porque hasta has pasado de traer a Pablo a traer a este. Y se rió. Me lo tomé como una broma y ya está. No es eso. No es que hayamos pasado de traer a Pablo a traer a Carlas. Pablo ha venido dos veces al canal. Pablo es una persona absolutamente maravillosa. Es una persona que me encanta charlar con él. Es una persona muy inteligente, que lee muchísimo y tiene muchísima información. Y que volverá al canal todas las veces que él quiera. Cuando tengamos que hablar de algún tema en que él domine ese tema, si él quiere, vendrá al canal. Por supuesto que sí. Y traje a Carlas y a lo mejor... En un tiempo, yo que sé, a lo mejor que un año vuelva a venir. O no viene nunca más, no lo sé. Como el año pasado estuvo Julia con nosotros compartiendo algún que otro programa y luego dejó de venir porque es, la muchacha pues tenía también su canal abandonado y tenía sus cosas y es normal, ¿vale? Es normal. Pero tenéis que entender que, eso, que esto es un canal de entretenimiento y que a veces van a pasar cosas que no os gustan o cosas que no están dentro de la vertiente de vuestro pensamiento. Si yo traigo a una persona de ultraderecha, ¿quiere decir que yo soy de ultraderecha? ¿O si traigo a una persona comunista, quiere decir que yo soy comunista? Vamos a centrarnos y vamos a intentar aprender todos juntos, de verdad. Yo esto lo hago por amor al arte. Y por amor al arte ya no toco ni la guitarra, hablando claro. El que tiene un canal de YouTube tiene una responsabilidad que es intentar dar buen contenido, hacerlo lo mejor que pueda. Yo me informo muchísimo de las cosas, muchísimo. Todo lo que puedo. Hay cosas que ya las sé y las que no las estudio. 
Soy una persona que lee muchísimo y no quiere decir que sea más inteligente ni que sea más tonto porque traiga una persona X que no gusta en el canal, ¿vale? O a que a ciertas personas no le gustan, que es comprensible y no pasa absolutamente nada. Yo ya sabía de todas las polémicas que tenía Carla, sabía de todas las cosas antes de traerlo, de todas las acusaciones, etc. Pero yo no soy ni juez ni verdugo. Yo traigo a esa persona porque quiere venir, le agradezco que venga, charlamos un rato, una charla muy interesante, por cierto, si no habéis visto el vídeo, os lo recomiendo. No, va, no habla de otras cosas que se han hecho virales. ¿vale? Habla de cosas que normalmente hablamos nosotros en el martillo de las brujas. Y os sorprenderá si no lo habéis visto. Os invito a hacerlo. Igual que os invito a hacerlo con otros vídeos que no hayáis visto. Pero el mensaje no es ese el que quiero. Es que de verdad eh, no juzguéis a los libros por las tapas. De verdad, agradezco muchísimo todo el amor y todo el cariño que le dais al canal. El canal ha ido creciendo poco a poco, gota a gota, le cuesta para lo que es YouTube, le cuesta. Entiendo que también es un contenido difícil. Intentamos hacerlo lo mejor que podemos, todo el equipo, yo cuando estoy en solitario y cuando traemos los invitados. Seguir darle el apoyo que tiene el canal, pero vamos a intentar todos a tirar en línea recta hacia un futuro mejor, a un futuro de felicidad. No caigamos en la trampa que caen los demás. Porque nosotros estamos fuera de todo eso, lo hemos dicho muchas veces. Yo siempre digo lo mismo. A mí me da igual lo que hagas en tu vida, con quien vayas en tu vida, los gustos que tengas, con quién te acuestes, lo que comas, lo que cagues y lo que hagas. Me da absolutamente igual, de verdad. Y lo respeto. Lo respeto al máximo. Entonces, Respetarnos a vosotros también. Tenéis el, bueno, la posibilidad de no hacerlo, por supuesto que sí. Pero vamos a seguir creciendo todos juntos. Creo que el camino, si lo hacemos bien, va a ser bonito. Y quizá de aquí a unos años nos alegremos de haber llevado ese camino. Yo no digo que esto se vaya a hacer viral, de que este canal vamos a vivir de esto. Yo ya tengo mi vida hecha. Lógicamente, esto es un trabajo. Aunque el que diga que no, miente, ¿vale? Aunque lo hagamos por amor al arte, es un trabajo y cuesta mucho tiempo, cuesta salud, aunque parece una tontería, y muchos quebraderos de cabeza. Imaginaos si esto fuera en plan grande. No sé ni cómo lo gestionaría. Pero siendo como es, ya cuesta muchísimo trabajo. Se agradecen 200.000 millones de veces, siempre lo digo, todas las donaciones que hacéis, los apoyos que dais en los comentarios con los likes... O con los dislikes, lo vuelvo a repetir. Si al final es interacción, el algoritmo se la pela. Y a mí también. Me da absolutamente igual. Si vosotros vais a dormir mejor, pues oye, pues perfecto. ¿Vale? Espero de verdad, de corazón, que nadie se haya sentido mal con este vídeo. Que nadie eh, piense que este mensaje va para él. ¿Vale? Si crees que ese mensaje es para ti, ¿vale? Quizá tienes que hacer un pequeño trabajo de conciencia, porque yo no estoy atacando. Simplemente estoy dando mi opinión, como vosotros podéis dar la vuestra, que es totalmente lícito, correcto, y de verdad, os lo agradezco en el corazón. De verdad. Prefiero que me pongáis una mala frase a que no me pongáis nada y me deis un dislike. O sea, si me das un dislike, por lo menos dime por qué. ¿Vale? Pero hacerlo con respeto, como lo hago yo. Yo no insulto a nadie. ¿Vale? Eh, yo no insulto a nadie. No es que ahora esté pasando, ¿eh? ni mucho menos. Es un ejemplo para que lo sepáis. O sea, no insulta a nadie, ni le falta el respeto, ni simplemente es yo no sé, la televisión. Yo no veo la televisión desde hace muchos años. Tú cuando ves el tema de la prensa rosa, ¿no? eh, todas las mierdas estos de programas que para mí son una mierda, no te gustan, no los ves, pero tampoco dices nada, no simplemente cambias de canal y se ha acabado. Es lo que hago yo. Pues haz lo mismo, si no te gusta mi contenido, no lo veas, pero respétalo. Pero también te digo una cosa, si te quedas aquí con nosotros, quizá te eches unas risas, quizá también aprendas algo y sobre todo aprenderemos nosotros. Yo soy el primero que tiene que aprender muchas cosas y estoy en esta vida para aprender, para aprender, para nutrirme, para querer y para ser feliz. ¿vale? Y sentirme querido también de tanto en tanto que con, vos, con vuestro apoyo en el canal lo siento muchas semanas. De verdad, espero que os haya gustado esta pequeña reflexión que he hecho 
Eh, si os gusta este tipo de contenido, dar un like, dejarme el comentario. Y de tanto en tanto iré haciendo reflexiones sobre cosas, ¿vale? Quizá me he enrollado mucho, quizá el mensaje os parece una gilipollez. Espero que el que sepa apreciar estas palabras las tenga en cuenta. De verdad, muchísimas gracias, como siempre. Y nada más, como siempre os digo, hasta que nos veamos la próxima vez, ¿vale? Pues ser buenos por todos bien y ser felices, sobre todo ser felices, ¿vale? Un besito grande, familia. Se os quiere. Fui así, buenas noches. Thank mm -hmm. you.